This is La Geria, the wine-producing region on the island of Lanzarote. Vines grow in three-meter-deep craters, designed to protect the plants from harsh winds. Wine grower Pedro Lemus and his family have been farming this land for three generations. The grape harvest is done entirely by hand. The volcanic ash plays a vital role in nourishing the plants. Aquí se hace la cosecha, se saca por y esto le, le, el picón le guarda bastante humedad eh, de las lluvias para todo el año a las parras en las áreas. Entonces por eso es tan bueno esto y tan fresco debido al picón. Wheat fields used to cover this land until a major volcanic eruption hit the island in 1730. Lava spewed for over six years, destroying the agriculture. Later, it was discovered that the earth here was full of minerals, conducive to growing grapes. Ignacio Romero is a qualified biologist. For him, preserving the traditional methods of farming is a main priority. Nuestra gente había perdido todo el terreno y lo que hizo fue seguir sobreviviendo en esta tierra tan áspera, tan difícil. Empezaron a abrir los hoyos, ¿por qué? Porque debajo sabían que estaba la tierra madre. Empezaron a abrir los hoyos, plantando, pues en este caso, la parra, y tuvimos un cultivo de éxito. Cultivo de éxito en un sitio pues, donde apenas llueve. Lanzarote tiene unas precipitaciones por debajo de 150 milímetros. Each crater can produce up to 20 kilos of grapes or 20 bottles of wine. The vines here are all organic. Some 100 of the 1,000 wine growers on the island have abandoned chemical pesticides and instead are focusing on ecological methods to protect their crops. Pedro Lemus is one of the farmers who receives advice from Romero on organic farming methods. The biologist explains why lime plays an important role. Bueno, lo que estamos observando aquí es la cal, que en realidad se utiliza en agricultura ecológica para combatir la cochinilla, popularmente aquí la tiñuela. Siempre se utilizó de forma tradicional, histórica, pero la entrada de los químicos pues provocó que gran parte de nuestros agricultores se concentrara en los en los productos químicos. Lo que uso es azufre y la cal porque los fisiosanitarios no me estaban dando resultado ninguno y no, 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 no me funcionaba. Me he ido al azufre, que es lo que usaba mi abuelo. Lanzarote enjoys a temperate climate all year round. The annual wine harvest here begins at the end of July, taking place much earlier than elsewhere in Europe. Farmers offload their grapes to the local wine cellars, which in turn produce about three million bottles per year a low number by industrial production standards. Around 75% of the wine stems from the Malvasia grape and is sold across the Canary Islands. The red and white wines are made for immediate consumption. El vino de Lanzarote tiene una peculiaridad muy grande que es de un clima muy duro, mucho viento, mucha sequía, mucho calor. Entonces la viña eh, se expresa con muchos aromas tropicales. En Bodega La Geria tenemos esos aromas tan tropicales y un vino muy intenso, muy mineral en boca también. 250 years of winemaking in an unlikely environment. But the traditional method used on Lanzarote has proven that it can stand the test of time. <laughs>